Улцын ут барьцэт зэлийн газар. Манай барьцэт зэлийн газар нь намрын уран шүүл зарлаж 10-р сарыг дүүслэл алт үнэ тэтгэлийн хүүгээ 5 хөв болгодог. Мөн нөөтвөг, зургийн хүүг өдрийн 0.5 хөв болгодог. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнө. 10-р хоёрын дөрлөх Улцын ут барьцэт зэлийн газар. Орой мэн төргийн эрх мөзөгчтэй бид та бүхэнд тай мэдээллийн хөтөлбөр танилцуулахад бэлэн боллоо. Өнгөрөгч 7 хоног дорно таймагт болж ирсэн онцлогоо мэдээ мэдээллээс тайлбарлан үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат Барьцаад зэлийн газар. Эхний мэдээ танилцуулъя. Бүгд найрамдах хатдар тулсаас Монгол улсын замын өдөд суугаа ерөнхий консул чай байна руу. Өнгөрөгч 7 хоногт Дорно таймагт ажлын ажлал хийсэн. Эхлээд Дорно таймгийн засаг дараагаа Батам сурантай албан уулзалт хийсэн юм аа. Уулзалтын эхэнд аймгийн засаг дараа Батам сурын албан ажлал хийж байгаад талархаж хоёр улсын орн нутгийн найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд хамтран ажиллагаа таатай байгаагаа илэрхийлээ. Бүгд найрамдах хатдар тулсын Өрмөглийн өртөц хорны шилийн гол аймагт Дорн таймгаас оюутан суралцуулах талаар санала уламжилсан юм аа. Энэ сандлыг бүгд найрамдах хатдар тулсаас Монгол улсын замын өдөд суугаа ерөнхий консул чай өнгөрөн хүлэн авч дэмжин хамтран ажиллахаан илэрхийлээ. Хоёр тал хоёр улсын хоорондын харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх юм төлөө оо хамтран ажиллаж байна. Түүний дотор хоёр улсын холбох оо бүс нутгийн орон нутгийн хоорондын харилцаа хамтын ажиллагаа эсвэл энэ жилүүдэд мөн амжилттай хөгжиж байна. Яг таны хэлсэн чинь дөрнө таймаг бол манай Үр Монголын оо хөлөнбөйр хот Манжур шилийн хот оо зэрэг оо аймаг хотуудтай оо сайхан харилцаа тогтоож ажил хэргийн хамтын ажилгааг оо өрнүүлж амжилтд оо хурж байгаад миний бие баяр хүргэж байна. Аа цаашид ч аа хоёр талын орон нутгийн оо хоорондын харилцаа хамтын ажилгааг хөгжүүлэх юм тулд манай замын өдөр суугаа манай ерөнхий консулын газар оо өөрийн зүгээс шалтгаалах одоо бүх хүчин сармайд бид гаргах болно. Ялангуяа дөрөн даймаг манай одоо үлсэн хил орчим юм бусад мууж аймаг одоо хоттой харьцах харилцааг хөгжүүлэхийг манай ерөнхий консулын газар хөхүүлэн дэмжих болно. Уулзалтанд аймгийн засаг дараагийн тамгийн газрын дарга Бат Улсын нийгмийн бодлогын хэлцэн дарга байгалмаа мөн холбогдох мэрэгчлэлтнүүд оролцлоо. Цаашдын хамтын ажиллагаагаа худалдаа хийдийн засаг соёлурлаг хүмүүнлэхийн салбарт илүү өргөжүүлэгдлээр санал сэлцлоо. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Улсын Бат Барьцаад зэлийн газар. За энэ хөө замын өдөд суугаа ерөнхий консулын айлчлалын хүрээнд Дорно төгс сургуулийн хятад хэлний ангийн оюутнуудад 50 мянган юаны тэтгэлэг болголоо. Энэ хөө тэтгэлэгт 11 оюутан хамрагдсан байна. Замын өдөд суугаа ерөнхий консул чай байна руу Дорно төгс сургуультай танилцаж тус сургуульд сурч байгаа бүгд найрамдах хятад ард улсын оюутнуудтай уулзаж санал сэлцсэн байна. За мөн Дорно төгс сургуулийн өдөрлөгүүдтэй уулзан цаашдын хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх тал дээр ижил байр суурьтай байгаагаа нэлэрхэлээ. Энэ удаад Орон төгс сургуулийн хятад хэлний ангид суралцж байгаа оюутнуудад 50 мянган юаны тэтгэлэг гарт улсан юм аа. Намайг нэм даваг юмсан маалар гэдэг би Орон төгс сургуулийн хятад хэл орчуулгын ангид энэ жилээс хийсэн суралцж байгаа. Тэгэд маш их хоёртой байна, урам зориг маш их нэмэгдэж байна. Цаашид энэ мэрэгчлэл сонсон мэрэгчлэлээрээ тууштай суралцах болно. Тэгэд мөн сургуульд болон одоо мундаг хятад хэлний багш юм уу мундаг орчуулагч болж шилдэг болсон хүчин гарч ирэхэд хүсэж байна. Ам сэтгэл бол мэдэж маш өндөр байна. А тэгээд миний миний би айлтгүй юм гэдэг ойлтгүй байхдаа энэ хоёр бол одоо дорн төгс сургуулийн орчуулах хэдэд хэл аялж үзлээ ингээ 3 дугаар курсаа уйтан байгаа. Тэ одоогоор бол хоёр дахь жилдээ хэдэд хэлэг сурч байна. А шалгуур үзүүлдүүд нь бол оюутны хичээлийн голчтон. Тэ мэдэж хамгийн түрүүнд хичээлийн голчтонгийн хамаарсан да. Тэ тэгээд ер нь бол 
тэмэрхүүл тасаа. Хаалт ирээд нь зорилгоон юу байна? Хаа зорилгоон бол мэдээж ахлаад а бие тасаад гэрээ тас гэрээ тасаад хөрөө тас гэдэг шиг тий. А хамгийн түрүүнд мэдээж өөрийгөө хөгжүүлж аваад а тэгээл гэр бүлдээ хэрэгтэй тэгээд улмаар ус орондоо ус орондоо хэрэгтэй л хүн болох юм төлөө. Тэгээд энэ сурч мэдсэн зүйлээ ашиглаад тэгээл ямар да хамаг эрт натрын бэлэн цай гэдэг а орчлогч гэхдээ төлний гуравдугаар курсаа оётон байгаа. А өчигдөр энэ тэтгэлийн талаар сонссон. А тэгээ материалаа бүрдүүлээд миний гол ч оноо хүрсэн болохоор энэ материал юу ч гэсэн үгэд үтсэн. Тэгээ өнөөдөр шалгарна гэж бодоогүй. Тэгээд маш баяртай байна. Баярлаа. Цаашид бүгд найрамдах хэд тар тулсын муж усуудад дорн таймгаас оётон суралцуулах асуудлыг тэргүүн гинэнд авч үзэхэн илэрхийллээ. Мэдээлэл хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзий Бат Барцад зэлийн газар. Эрдэн сумын 16-р багийн нутаг дэвсгэрэж жилэрэгцсэн хүрээгэн тэлж байгааг асуудал тэгэр төрийн үйлчлэгээ гэрэгдэд ойртуулах шаардлага зүй ис сор тулгарч байгаа маа. Тим учраас 16-р багийг хуваач 11-р баг шин дээр байгуулахаар болсон байна. Эрдэн сумын 16-р баг 2159 өсөн өрхийн 7465 хүн амтай. За хамгийн олон хүн амтай боловч тус багийн нутаг дэвсгэр дээр ерөнхий боловсролын сургууль байхгүй мөн багийн ажлын албан зургаар багийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг зэрэг нь эргэдэд төрийн үйлчлэгээ авахад ихээхэн хөндрүүл учруулж байгааг хэлсэн юм аа. 16 багийн ажлын албаны ачаал бусад багуудтай харьцуулахад нэг дахин их за нэг ажилтанд 793 эргэн ногддаг байхад 16 багийн нэг ажилтанд 1493 эргэн ногдож байгаа шээ тэ. За хэлэн сумын 16 баг бол улстаа бол хүн амын тоо өрхийнхөө тоогоор бол нэг өндөр тоодог юм баг баг. Тэгм учраас иргэдээс нь байнга энэ талаар гомдол цаанд хөсөлтүүд за сумаасан ч гэсэн байнг тавьдаг байсан. За тэгээд за иргэдийн төлөвчлөлтийн 20 тусан хурлаар энэ асуудлыг оруулсан 16 багийн хуваач шин 11-р баг байгуулах асуудал орсон ба. Эрх жилийн энэ 11 юу 2018 оноос эхэлж байгаа ажлыг эхлүүлэхийн тулд бас одоо энэ болсон хурлаар оруулж шийдрийг гаргуулсан за шаардагдах төсөв санхүү энэ тал бутаа зөвлөлтөд жилийн эцсээр төсөвт оруулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Хэрлэн сумын 11-р багийг шинээр байгуулахад иргэдийн бичүүг аримд үлгэдлийн нэр шилжүүлэх зэрэг ажлуудыг хийхэд 30 сая төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан байна. Мэдээлэл хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзий Бат Барцад зэлийн газар Малчин өрхийг малжуулах зорилго тай залуу малчин дэд хөтөлбөр хэрэгжихээр боллоо. Энэ хөө хөтөлбөрт 16-аас 35 насны 250 хүртэлх толгой малтын өрхийг хамруулах юм байна. Малчдын хөтөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд жаран өссөн малчинд 305 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлжээ. За үүнтэй төстэй хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа учраас залуу малчин дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэхэр болсон байна. Хөтөлбөрт богч жилжүүлснээр 150-200 толгой малтын өрхөд 5 сая төгрөг, 200-аас 250 толгой малтын өрхөд 4 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг болгох юм байна. Эргэн төлөлтийн хугацааг 36 сар гэж тооцоолж байна. Орчсон байдлаар бид нэр яг 100 сая төгрөгийн юг алгач гэсэн хүсэлтийг тавьсан байгаа. Нэг сум болгоноос бас энийг сумын одоо онцлог нөхцөл те сумын одоо ажилгүй малчин хэрэгтэй тоо ажилгүйдлийн тоо өдрөөс ингэ хүн амаас хамаарад яг нэг сумд одоо хэдэн малчин өр хамрахт боломжтой вэ гэдгээ бид нар бас илүү энэ төсөв батлагдсны дараа төсөв одоо яг хэдэр батлагдах юм өтөхгүй батлагдсны дараа бол энэ дээр нэр ярина а энэ хөтөлбөрийг бол цааш нь бол мөрөжлүүлээ те одоо ер нь бол залуучууд манай аймгийн нийт одоо залуучуудын ажилгүй иргэдийн одоо нийт 60 50-аас 60% нь бол залуучууд байгаа за тэр дундаа бол одоо яг хөдөө орн нутаг сумын төвд амьдарч байгаа болон хөдөө одоо мал малаад амьдарч байгаа дээрэс нь айлын мал хараад амьдарч байгаа юм залуучууд бол асар олон байгаа тэгээ итэр дээр яг өөрсөнд нь ингээд юм хөтөлбөр төлөвлөгөө босруулаад ингээд явах юм бол л амжиргааныхаа төвшин сайжруулаад явах боломжтой гэж Малжуулах гарах хэмжээнд 20 малчин өрхийн хөтөлмөрийн насны 40 гишүүд хамрагдах бөгөөд нэг малчин өрх нь богч хэлжүүлснээр 400-аас доошгүй малтай болсон байна гэх зэргээр хөтөлбөрийн үр дүнг тооцоолж байна. Мэдээлэл хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзий Бат Барцад зэлийн газар. Эрүүл мэндийн даатгалаас 40-45-55 за мөн 60-65 насны иргэдэд эрт төлөвлөгийн ажиллагаа шинжилгээ хийх ажил эхлээд байна. За эдгээр насны иргэд заавал эрүүл мэндийн даатгал төлсөн байх шаардлагатай бөгөөд гурван төрлийн багш шинжилгээнээс сонгох юм. Энэ талаараа хад илрэнгүй мэдээллийг одоо үзүүлье. Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Иргэн бүр одоо даа үзлэг онцлогоо жилд нэгээс доошгүй удаа үн төлбөргүй хамрагдах 
за мөн түнчлэн илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд бас хийгдэж байгаа гэж ойлгож болно. За тэгээд өнөөдөр одоо манай аймагт үндсэндээ энэ гурван бүлгийн үзлэг шинжилгээнд хоёр эмнэлэг ажиллахаар сонгон шалгуулалтаар эцсийн одоо дүгнэлт гарч ажиллах гэрээгээ байгуулсан байгаа. За манай бүсийн онцлог эмчилгээний төвийн тухайд бол ерөнхийдөө хоёр дугаар бахцын буюу одоо дотор эрхтний архаг өвчлөл үе мчний одоо эмгэгийг илрүүлэх бахц дээр бол бид нар дангаараа үзлэг шинжилгээгээ хийгээд явна. За нэгдүгээр бахц маань бол дотор эрхтний архаг өвчлөлийг илрүүлэх. За гурав дугаар бахц бол хавдрын эрт илрүүлэх гэсэн ийм бахцууд байгаа. За энэ нэг гурав дугаар бахц дээр бол бид нар Bono Vita лабораторид түншлийн гэрээгээр хамтарч ажиллаж байгаа. За яагаад гэхээр ерөнхийдөө бол нэг гурав дугаар бахцын зарим шинжилгээнүүдийг бол аймгийн төвшөнд хийх нөхцөл бол хараахан бүрдээгүй байгаа. Тийм учраас бид нар Дорнд аймагт одоо энэ 6 насны ангилалд багтаж байгаа нийт 3540 даатгуулагчийн эрх ашигыг хүндэтгэж аль болохоор одоо даатгуулагчтай эдгээр одоо бахцын шинжилгээнүүдийг хүртээч хэмсэн гэсэн үндэслэлээр Bono Vita лабораторитай хамтраа ажиллаж байгаа. За энэ бахцын шинжилгээ гэх юм бол нэгдэгт хүн маань өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалаас эрх юм бичиг аваад манай бүсийн онцлог эмчилгээний төвийн 3 дахь хурлын лаборатори юу Кендит биохимийн лаборатори дэрж үйлчлүүлнэ. А энэ гурван бахцаас манай хол хоёр дахь бахцыг бол өөрөө хорн нүтгэтэй хийж байгаа энд юу вэ гэвэл биохимийн шинжилгээ эрдсүүд а тэг үе мөчний шинжилгээнүүд А энэ шинжилгээг манад хийлгсэн тогтвол манайх бол өдөртөө хариугүй гаргаж өгнө. А энэ шинжилгээг манайх өглөө 8-аас өдөр 12 цагийн хооронд давна. Энэ яагаад гэвэл нөгөө сахарын шинжилгээ илэгний үйл ажиллагаан шинжилгээ байгаа учраас тухайн хүн өглөө өлөн байж үйлчлүүлэх хүчтэй учраас бид тэд 12 цаг хүртэл шинжилгээг авч байгаа юм аа. А нэгдүгээр өгцсөн хувьд бол тэр илэгний үйл ажиллагааны шинжилгээн дээр нэмээд илэгний хавдрын шинжилгээ тон аргаар үзэж байгаа. А өшөө нэг нөгөө хеликоп бактери тон аргаар А энэ хоёр шинжилгээ нь болохоор одоохондоо манайх ихтгүү байгаа учраас бол Bono Vita лаборатори руу сарцаа тэвэрлэнэ. А гурав дахь нь болохоор элгэний үйл ажиллагаан дээр нэмээд а хотоодын хавдрын шинжилгээ а өшөө нэг төрөв бэлчхэн хавдрын шинжилгээ шинээр нэмэгдэж орж. За тэгэхээр манай Bono Vita лаборатори нь нэгдсэн төв лаборатори нь Улаанбаатар хотор шинжилгээний төв лабораторитай 21 аймаг бол нийслэлийн 9 дүүрэгт бид нар сарцын салбар төвөдтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. А сарцыг а Дорн даймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төвтэй хамтарч энэхүү нэг гурав дахь бахц дээр хамтарч ажиллаж байгаа. А эдгээр шинжилгээний сорьц маань энд ахвагдаад яг стандартын дагуу сорьц тээвэрлэгдэд Улаанбаатар хотын манай төв лабораторид очсон тохиолдолд а очсон тохиолдолд 3-аас 4 цагийн дараа хариуны шинжилгээ гарна. Гэтэг маань ерөнхийдөө үйлчлүүлэгч маань шинжилгээгээ өгснөөс хойш нэг хоногийн дараа шинжилгээний хариу маань цахимаар яг энэ Бусад дорнын дорн аймаг бүсийн онцлог эмчилгээний төвд маань ирэх юм байна. Цахим хэлбэрээр ирнэ гэсэн үг. А манайх нөгөө 21 аймагтайгаа 9 дүүрэгтэйгэ цахим хэлбэрээр шууд талбагдсан байдгийг хариугаа шууд цахимаар авах боломжтой. За ер нь бол энэ үзлэг онцлогонд бол зорилт насны хүмүүс бол хамрагдаж байгаа. Энд 45 50 50 60 гэсэн ийм насны Энэ үед бол одоо юм даатгал эмчтэй ярилцаж аль бахцыг сонгож үзүүлэх вэ гэдэг үг шийдэн ингээд бахцаа тодорхой болгосны дараа манай амьдэг дээр бол ирэх хэвээр за бүх шинжилгээнүүд бол хийгдсэний дараа бид бол үзлэг онцлогоо дүгнэлтэй бол гаргана за энд бол эхний нэг хоёр дахь бахцын дээр бол дотрын эмч эх хог эмч бол үзлэг онцлогоо хийгдэн гурав дахь бахцын дээр бол эх хог хавдрын эмч үзлэг хийж одоо дүгнэлтэй бол гаргаж өгнө За бид нар энэ үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай кабинет бол гаргана. Эх хог эмчийг бол тусд нь зөвхөн одоо энэ үйлчлэг дээр ажиллуулах, дотрын эмчийг мөн энэ үйлчлэг дээр ажиллуулах ийм зохион байгуулалтуудыг хийж ажиллана. За ер нь сумаас ирсэн улсуудыг бол шууд бол үйлчлэгт хамруулна. За аймгийн төвийн том одоо олон хүнтэй албан газрууд дээр бол бид нар бол газар дээр нөхцөж үйлчлэг онцлог хийх болцоотой. Эдгээр насны иргэдийг сонгох болсон шалтгаа үндэслэл гэх юм бол сүүлийн 5 жилийн статист хүн ам зүүн статист гүзүүлэлтэд дүгнэлт хийсэн байлээ. За ингээд бол хүн амын дунд зөвлөн тохиолдож байгаа өвчин эмгэгүүд мөн одоо нас оролтын тэргүүлэх 5 шалтгаануудаас үндэслээд 
эдгээр насны иргэдийн дунд зангилан тохиолдож байгаа эмгүүдийг илүү одоо үзэж эртгэлрүүлж аяншлыг гэсэн ийм үндэслэл байгаа юм байлаа. За тухайлхын бол эдгээр насны иргэдэд бол одоо хавдрын өвчлөл илүү зангилан тохиолдож байх жишээ те зүрх суцны эмгэг хоол боловсруулах замын эмгүүд илүү одоо зангилан тохиолддог гэдэг ийм одоо гол үндэслэл шалтгаан бол байгаа гэж үзэж байгаа. За энэ дээр нэг одоо иргэн болгон хамгийн амархан тогтоогоод авах эргэлцэхгүй байх нэг зүйл гэвэл одоо бас энэ 40-50-55-60-65 насны хүмүүсийн төрсэн оны бас өнөөдөр илүү тодтгоод хэлчихэн зүйтэй байх гэж үзэж байна. Жишээлхийн бол 40 настай хүн бол 1977 онд за 45-тай хүн бол 1972 онд гэд тооцохоор 1977, 1972, 1967, 1962, 1957, 1952 оны нэгдүгээр сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 31-ний хооронд төрсөн бүх хүмүүс бол эргэлзээ тэнгэлзэлгүй одоо эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилтэс дээр очиж эрхийн бичиг авах бүрэн эрх нь байгаа гэхдээ гагцгүй тэдгээр насны иргэд маань бол эрүүл мэндийн даатгалынхаа шимтгэлийг төлсөн а эрүүл мэндийн даатгалаас одоо үзлэг үйлчлэх авах эрхээ үүсгсэн байх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэн за хэрлэн сумын хэмжээнд бол төрөө манай амжилтыг эрхлэсэн дэ захирал хэлсэн а ирсэн иргэдийг бол ямар нэгэн одоо харьял харгалцахгүй очир дугаарыг нь бол тусгайлан имч тусгайлан цаг гаргаад зохицуулах бүрэн боломжтой за хөтөөгийн 13 сомоос ирсэн зориод ирсэн хүн бол эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцээс эрхийн бичиг авсан бол шууд манайхаар ирж үйлчлүүлэх боломжтой а тэгээд бид нар бас одоо аслагдсан хөтөө орн утгаас төдийлөн ирж чадахгүй байгаа хүмүүсийн одоо шинжилгээний сорьц тээвэрлэлтийг хийгээд а шинжилгээний хариу гарсны дараа одоо газар дээр нь очиж эмчийн үзлэг дүнэлтийг гаргахгүй аль болохоор одоо даатгуулагчтай чиргэдэлгүй байдлаар хүртэмжтэй яаж үйлчлэх вэ гэдэг асуудлыг бас бас бодлогын төвшөнд эрүүл мэндийн газартайгаа эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцтэй мөн одоо аймгийн засаг даргын тамгийн газартай хамтарч утгагүй одоо тодорхой нэг шийдэл хүрнэ за өнгөрсөн одоо 7 хоногийн сүүлийн өдрүүдээс бид нар гэрээгэ байгуулсан учраас үндсэндээ энэ 7 хоногоос бидний ажил бол эхэлж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр одоо эдгээр насны эрүүл мэндийн даатгалд шимтгэлээ төлчихсэн хүмүүс бол одоо хамгийн түрүүнд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцэл дээр очиод манай эмнэлгүүд рүү одоо хандаж ирэхэд бол үү таалах байнгын нээлттэй байгаа. А хугацаа бол их богнох хугацаа байгаа. 12 сарын 30-наар бүх одоо санхүүжилт болоод бидний үйл ажиллагаа тасалбар болно гэдгийг иргэд маань бас ойлгох хэрэгтэй. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзий Бат Барьцаад Зэлийн газар. Чабасан хот хөөхд өсрөөхний амны хүндийн өвчлөлгүй хот болох зөрилтийг төвшлөөд байна. Энэ хүрээнд зэцэрлэг зурж байгаа хөөхдийг эрүүл шүүд эрүүл амны хүндэтэй болгох ажил 3 дахь жилдээ өргөлжилж байна. Энэ хугацаанд Чабасан хотын хоёр дугаар зэцэрлэг шүдний цорлог учраас ангижсэн зэцэрлэг болж батламжаа гардан авсан байна. Шүдний өвчлөл бол бүх өвчний суур болдог. Тиймээс шүд амны хүндийг эрүүлжүүл хөдлөнөөс дээрх зөрилтийн хүрэн цэцэрлэгийн хөөхтүүдийг эрүүл шүдтэй болгох ажил хийгдэж байгаа юм. Хоёр дахь цэцэрлэгийн тухайд 400 хүүхэд сурч боловсруулж байгаа бөхөөд тэдний 80 хоом шүдний цоролтой гэж уншигдчихжээ. Тус цэцэрлэг Америк нэгдсэн Cloud Larsen ажиллаж чатаратайгаар 300 орчим хүүхдийн шүдийг эмчилж эрүүлжүүлсэн байна. За энэ хүү өнөөдөр шүдний цорол өвчнөөс ангижсэн цэцэрлэг боллоо. Одоо үлдсэн ажил цэцэрлэгийн багшнаар цэцэрлэгийн багчууд эцэг хүүдийн үр хүүдийн шүү. Энэ шүдний өвчлөл цаашид бүх хүүхдүүдийн амьдралын зөв хөвшөл болгоод тэгээд эцэг хүүдийн хариуцлага хүлээгээд энэ цэцэрлэг дахин шүдний өвчлөлтэй цоонд өвчтэй хүүхдийг байлгахгүй гэдгийг одоо батламжлаж бид хийсэн ажлаа хийсэн гэдгийг батламж шүү. Тийм учраас энэ батламжийг уншиж танилцуулъя. Хэдэн сумын хоёр дахь цэцэрлэгийн хамт олдонд Чаус атын загсчин санаачлагаар хэрэгжүүлж буй хүүхэд өсөр үеийнхний амны хүндийн өвчлөлгүй хот болох зорилтын хүрээнд шүдний цоорлог өвчлөлөөс ангилж ирсэн цэцэрлэг болсон тул батламж алга өгч. Энэ удаа аливаа хөдөлгөөр нэг хүний хөдөлгөөр биш учраас Чаусан хот Болсорлын газар эрүүл мэндийн газар бүсийн онцгой өвчлөлийн төвөө захирал гэсэн юм. Энэ одоо хүмүүсийн хөдөлгөөрийн өндөр өнөөдөр хэмжлэгт бид нар явуулдаг. 
Өнөрдөр чисэн төрө хэлсэн. Чаус автод маань хоёр удаагаа өөрийнхөө зардлаар ирж хаавсан холын Америкаас өөрийн зардлаар ирж байсан. Бидэнд тусалцаа үзүүлсэн бас калент эмчтэй бас дахин тадархал өдөр хийлээ. Энэ сайхан ажлыг зохион байгуулсан санаачлан зохион байгуулсан хотын захирагч болон бүсийн ажиллагаа эмтлэгийн нийт үеийн эмч сөвлөгчнөрт одоо гүн тахарсна бас хэлэрхийлэх гэж бодож байна. Одоо бид нар тасаа хотын дараа хэллээ маш чухал үр бүлээлэгсэн гэж байна. Одоо эцэг эхтэйгээ энэ сургалтыг одоо маргааш одоо зохион байгуулаад тэгээд одоо тэдэнд бас энийг үр хариуцлагыг бас хэлж гинэ гэж бодож байна. Чавсан хотын захирагчийн снаачлагаар хэрэгжүүлж байгаа хүүхэд төсөр уяхны амны хүндийн өвчлөлтгүй хотлох зөрилтийн хүрээнд зэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хүү шүтний өвчлөлтгүй болж хоолны дараа унтхынхаа өмнө шүтэ тогтмол угааж сурсан байна. Мэдээлэл хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзи Бат Барцад зэлийн газар. Мэрэгжлийн хяналтын газраас илгэний эмгэггүй дорнотчууд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэ хүрээнд илгэний цэй бирүүсийн эмийг үнэлбөргүй болгож байгаа бөгөөд 12 дугаар сарын 1-ний хүртэл үргэлжлэх юм байна. Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд илгэний цэй бирүүсийг 2020 он гэхэд таслан зогсоох зөрилд төвшүүлсэн. Тиймээс энэ хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор илгэний эмгэггүй дорнотчууд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа бөгөөд илгэний цэй бирүүсийн эмийг 105 хөнгөлж өнөгөө олгох юм байна. Энэ хүү хөтөлбөрт цэй бирүүсийн илрүүлэг шинжилгээнд хамрагдсан, замун цэй бирүүс илэрсэн, дотрын эмчийн хяналтанд орж шаардлагатай шинжилгээнүүдийг бүрэн өгсөн иргэд хамрагдах боломжтой юм байна. За энэ маань одоо гол нь Улаанбаатар хотын онгол фарм гэдэг юм хангах нэгшлэх байгуулсан. А гидэд фармтай хамтран энэ одоо хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хөтөлбөр маань а нийт одоо 20-с 30 сая төрний санхүүчлэлттэй өөрөө хэлэх юм бол а нэг гимиг тухайн одоо өвчтөн а нийгмийн даатгалынхаа хөнгөлтөнд тамрагдаад 140 мянган төгрөөр хавцдаг штэ. А гэтэл яха 140 мянган төгрийн тухайн одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа байгууллага хөнгөлөлт энэ маань одоо юунд бүрэн одоо хөнгөлөгдөж олгож байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хөтөлбөр тамрагдах одоо гол шаардлага үндэслэл бол ер нь гэдэг манай аймгийн хувьд бол илгэний цэй вирусын илрүүлдэг юунд илрүүлдэг явагдаж одоо дуусна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо илгэний өвчлөл, илгэний одоо цэв вирусын өвчлөл бол юунд усан хэмжээгээр бас нэгэн дээгүүр орж байгаа холбоотойгоор. Тэгэхээр илгэний цэв ер нь бол илгэний вирусууд гэдэг маань хавтрын ихэн үеийн одоо бас юу байдаг, шат байдаг. Тийм учраас гол нь одоо бид нэр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэхүү одоо бас имиг одоо тухайн хүн хэрэглэснээр илгэний илгээг одоо бүрэн цэв вирусээс одоо салах юм боломжтой юм одоо хөтөлбөр юм үрдүнтэй хөтөлбөр гэсэн үг. Монгол улсын эмийн бүртгэл бүртгэгдсэн хар ваны эмийн ерөнхий нэрлэлийн юм болго Хепсаны дэмийг эрүүл мэндийн даатгалаараа 105 хөнгөлөлж авах хугацаа 12 дугаар сарын 1-нээр дуусгаар болохыг анхааруулж байна. Мэдээлэл хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзи Бат Барцад зэлийн газар Монгол улсад гэр бүлээс салалт өндөр байгаагаас үүдэлтэйгээр цус ойрдолд явагдах магадлал нэмэгдсээр байна гэж албаны хэлж байна. Тэм учраас цус ойрдолдоо сэргийлэхийн тулд гэрэлхэлсэн өмнө удам зүйн шинжилгээнд хамрагдахыг өрөөлж байна. Монгол улсад дөрвөн өрх тутмын нэг нь гэр бүлээнд цуцлуулж байгаа статистик мэдээлэл байна. Гэр бүл салалтын улмаас төрсөн эцэгхэгээ мэдэхгүй өсөж байгаа хүүхдүүд цусан төрлийн ясан төрлийн хамаатан садангаач мэдэхгүй өсөн төрнөж байгаа маа. Тиймээс нэг эцгийн хоёр хүүхэд гэрлэхийг үгүйсгэх аргагүй ирээдүй бидний хүлээж байгаа гэдгийг албаны хэн хэллээ. Ийм учраас шинээр гэр бүл болох иргэдийн нэг удам хусааны холбоо хамаарлыг тогтоох удам зүйн шинжилгээнд хамрагдах хүрээлгийг гаргалаа. Энэ бол мэдээж гаргаж байгаа хүрээлэг. А чаусан хотод өнөөдрийн байдлаар энэ шинжилгээг тогтоож байгаа газар байхгүй. Нэгэд ингээд үнэхэрийн нийгэмд энэ шинжилгээг хийлгэх эрэлт бий болчвол хүмүүс бас хүмүүс маань шинжилгээний юм гаргах чинь. А цаашдаа бол бид асыг харж нийгэмд өгч байгаа тохио. А энийг бас бизнесийн хүрээнийхэн эмнэлгийнх нь маань авч энийг бас шинжилдэг тийм асуудлууд арийдуд гарч ирэхээс өөр аргахгүй. Тэгэх бол бид ургийн овгыг хамаатан садныгаа ярьж чадахгүй. Монголчуудын дунд амын ярай бий болсон шүү дээ. Монголч мон хоёр монгол хүн цагаас дээш ярьчихвал садан болчихно гэсэн. Тийм яриа гарц үндсэндээ бид тус ойлтолтын төвшин бол маш өндөр төвшин төрч гэсэн байгаа учраас энэ үүнээс сэргийлж ийм аргамж авахаас өөр аргагүй. Тэгэхээр ихний удаа бид нийгэм тохиог өгч. 
Урген авах хөтлөх цаашлаад ургийн баяр хийж удам хусаага мэдэлцэх үйл ажиллагаа сүлэмжлүүлээд нэмэгдсэн. Гэвч энэ бол тийм ч үрдүнтэй арга бус хамгийн зөв шийдэл бол удам зүйн шинжилгээнд хамрагдах юм гэдгийг хэллээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзи Бат Барцад зэлийн газар. Жил бүр нохой устгалын ажилд орон нутгийн төсвөөс 50 сая төгрөг зарцуулдаг. Тэгвэл эргэд тэжээвэр амтны хурамч төлж нохойгоо вакцин хамруулснаар төсвийн мөнгийн хэмнэх боломжтой юм байна. Энэ жил нохой устгалыг 4.1 дугаар сард 2 удаа зохион байгуулж байгаа нь нэ. 2520 нохой 100 орчим муур устгахаар төлөвлөж Улаанбаатар хот хотоос ирсэн анчид ажиллаж байна. Энэ зарчим зөлбөн нохойны тоог багасгаж байгаа боловч таслан зогсож чадахгүй байна. Асуудлын гол нь зөлбөн нохой бий болох нөхцөлийг багасгах ажил хийгдэх ёстой байдал нэгэнт зөлбөн нохой хэлбэрсний дараа буудддаг явдлыг өөрчлөх хэрэгтэй маа. За энэ чутгаараа тэжээвэр амтнаас хурамж авч тухайн мөнгөөр нь нохой муурыг вакцинжуулах, пайдчжуулах ажил хийгдэхээр төлөвлөгдөж 2012 онд хэрлэн сумын иргэдийн төлөвлөгчдийн хурлаас журам гарч байжээ. Гэвч нэг талаас иргэд тэжээвэр амтны хурамжаа төлдөггүй, нөгөө талаас энэ журмыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дөрөвтэй ажил хийгдэх байна. Ана иргэд өөрөстэй бас их хариуцлагагүй. А за устгал явангууд устгалаа хийгээд загнаад байна. Устгал явахгүй болонгууд. За устгал хийгээд эхлэнгүүд нохой шоу буудлаа гэд хэл ам гаргаад хойноос нь одоо янз бүрийн байдлаар одоо хэрэв шоуг хийгээл уурлаад л бүхэндээ бүх асуудал болдог л да. Тэгтээ ер нь бол халдвар төвчин бий болох одоо хүн хүүхэд урах те юм асуудлууд бол нэлээдгүй байнга ер нь сүдэ үед л гарч байна. Иргэд нохойн гөлгөө хашаанаасаа гаргаад хайчихтгаас энэ хүү зөлбөн нохой өсөх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Тиймээс иргэд нохойн гөлгөө тэжээж чадахгүй бол нохойгоо хөнгөлүүлэх боломж байгаа маа. Гагцхүү иргэд хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзи Бат Барцад зэлийн газар. Одоо үзэгч та бүхэн орн таймхийн өнөөдрийн ханшийн мэдээнд анхаарлаа дуулна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзи Бат Барцад зэлийн газар. Та мэдээллийн хөтөлбөр энэ төрөд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө өрөвдөлтөө сайхан өнгөрүүлээ. Шинэлон гэж ажил үйлсэд нь амжилтгсан. Улцы ут барцай цейлин газар. Мана барцай цейлин газар нь намрын урм шуул царлаж арудгуар сарыг дустал алт уны титлин хүгээ таун хүб болгодоу. Мүн нөөт бүг зорғдийн хүг өдрийн нөөл арамний таун хүб болгодоу. Та бүхін мана хаар өргінөөр үлчлөлнөө. Арудгуар айрандарлэх улцы ут барцай цейлин газар.